ദിവസം ഐ മാക്സ് സി ഇ ഒ ആയ റിച്ച് ഗേൾ ഫോണ്ടിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരും അദ്ദേഹം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ അങ്ങേ തലയ്ക്ക് നിന്നും വ്യക്തി പറഞ്ഞു ആ റിച്ച് ഞാൻ ക്രിസ് ആണ് ആ പറയും ക്രിസ് എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ ക്രിസ് അങ്ങേ തലയ്ക്കുള്ള ക്രിസ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഈ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഭയങ്കരമായ സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ പൂർണ്ണമായും ഐ മാക്സ് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ അല്ല ഐ മാക്സ് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിച്ച് പറയുന്നു ഓക്കെ ക്രിസ് ഞാനതൊരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങേ തലയ്ക്കുള്ള ക്രിസ് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളനാണ് അപ്പുറത്തെ തലയ്ക്കിലുള്ള ക്രിസ് ക്രിസ് റിച്ച് ഗൾഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ റിച്ച് ഗൾഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഐ മാക്സിൻ്റെ ക്യാമറകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ പൂർണ്ണമായും ഐ മാക്സിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഐ മാക്സ് അവരുടെ ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാമറകൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്തു ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ഒഡീസി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻറ്റയർലി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഐ മാക്സ് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മളൊന്ന് പോകുന്നത് ആ ഐ മാക്സ് ക്യാമറയിലേക്കാണ് എന്താണ് പഴയ ഐ മാക്സ് ക്യാമറ എന്താണ് പുതിയ ഐ മാക്സ് ക്യാമറ എന്താണ് അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെൽക്കം ടു വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്റ്റോറി ഐ മാക്സിൻ്റെ പുതിയതും പഴയതുമായിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി വന്നത് എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രചോദനമായതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സിനിമ ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് തന്നെ വന്ന ക്യാമറകളാണ് എയ്റ്റ് എം എം പിന്നീട് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം പക്ഷേ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ക്യാമറ നമ്മളിപ്പോൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള സിനിമകളുടെ സീ കാസീൻ കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ക്യാമറ ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫിലിം വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആളിങ്ങനെ നോക്കുന്നതൊക്കെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നോക്കുന്നതൊക്കെ പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് ട്രാക്കുണ്ട് ഒരു ഓഡിയോ ട്രാക്കുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ട്രാക്കുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് അതാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയും ആ റേറ്റിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി കാണുന്നതായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ ശരിക്കും ഇൻറ്റേണലി ഫിലിമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഡിജിറ്റ് ഇത് പിന്നെ ഫിലിം ക്യാമറയിൽ നമ്മളെ കൊടാക്കിൻ്റെ റോളൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്തുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചില കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഡിറക്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് ഇല്ലാതിരുന്നതും സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ക്യാമറാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ സോറി ഈ ഫിലിം ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാറ്റി ചിന്തിച്ചുകൂടാ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സീനിൽ നിന്നും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ
അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രൊഫഷൻസും പതിനഞ്ച് പ്രൊഫഷനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായ പിക്സൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഷോട്ടിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫോർ കെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ മില്യൺ പിക്സൽസ് ആണ് കാണുന്നത് അതേസമയം ഒരു ഐമാക്സ് ക്യാമറ ഒരു ഐമാക്സ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നൂറ് മില്യൺ പിക്സലാണ് കാണുന്നത് എയ്റ്റീൻ മില്യൺ മുന്നൂറ് മില്യൺ പിക്സൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഐമാക്സിന് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി വരുന്നതും ഇത്രയും ഒരു ഒരു ചൈജാൻറ്റിക് സൈസ് വരുന്നതല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഫിലിം ഭയങ്കര വലുതാണ് സെവൻറ്റി എം എം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിഭയങ്കരമായ സൈസിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്തോടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാറ്റവുമില്ല അത് വന്നേ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചെറിയ ഹോൾ ഈ പ്രിഫറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്തുള്ള പല എലമെൻസും ക്യാമറയുടെ ഫിലിമിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ആകും അത് ഐമാക്സ് സിനിമകൾ ഐമാക്സ് ക്യാമറകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് നോവൽ സിനിമകളിൽ പലതും സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല സൗണ്ട് മഫിൾഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ തോന്നാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭീകരമായ സൗണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐമാക്സ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ടേഴ്സ് നോളൻ അല്ലാത്ത ഡിറക്ടേഴ്സ് വിഷ്വൽസ് മാത്രമേ ഐമാക്സ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി സൗണ്ടും ഡയലോഗും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അവർക്ക് ആ സീനിൽ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറ എഴുപതുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പത് വർഷമായി ഈ അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് കാര്യമായ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് മറ്റും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കരമായ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾ സിനിമയൊന്നും ഇത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കുറേ സീനുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൂടാതെയോ ഭയങ്കരമായ വെയിറ്റാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഐമാക്സ് ക്യാമറയ്ക്ക് സാധാരണ ഉള്ള ഫിലിം ക്യാമറയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോയോ മറ്റേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ആറിരട്ടിയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഐമാക്സിൻ്റെ ക്യാമറകൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയും വേണം ഇത് ഫുൾ വിഷ്വൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ക്യാമറയും ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസും നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കരമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വിഷ്വലും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ അത് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏതർ വൺ ഓർ സീറോ വൺ ഓർ സീറോ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിലിമിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഭയങ്കര എവിഡൻ്റ് ആണ് ആ നമുക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റുള്ള സീൻ ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു സൈഡിൽ എന്നാൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയ സീൻ ഒരു സൈഡിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിമൊക്കെ വെച്ച് വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസുകളും ഷോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഈവൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പല പടങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ നോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പിന്നെ കിരി 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 കാരണം ഒരു ഗ്രെയിൻസ് പോലത്തത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിലിമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാനേ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ാണ് ഈ ലൈറ്റിനെ എൻ്റെയർലി ഫിലിമിലോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയും പരിപാടികളും എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഐമാക്സ് ക്യാമറയെക്കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഗൾഫ് ഫോണ്ടിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്യാമറ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത പടം ഫുള്ള് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഐമാക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലമായ തങ്ങളെ ക്യാമറകൾ റീ ഇത് പിന്നെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവർ അതിൻ്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈറ്റേനിയം കാർബൺ ഫൈബർ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാമറാസ് അവർ ക
ബ്ലസ്സിങ്ങാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ സൈസ് ഇത്രയും കുറച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാല് ക്യാമറയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഗൾഫോണ്ട് അവരുടെ ക്യാമറകളെല്ലാം റീഡിസൈൻ ചെയ്തു ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നല്ലോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ സിനിമയായ ഒഡീസി ഒഡീസിയിൽ ഒഡീസ്യൂസിൻ്റെ കഥയാണ് ട്രോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇത്താക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒഡീസ്യൂസിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ആ കഥ ഫുള്ളായിട്ട് വേറെ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കഥ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് നോളൻ പുതിയ സിനിമ ഒരു മാഡ് ഡാമണാണ് അതിൻ്റെ ഹീറോ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റായിരിക്കും ഈ സിനിമ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു വിധ സംശയം വേണ്ട ഒരു സംശയം വേണ്ട നൂറ് ശതമാനം ഐ മാക്സ് ഫിലിമിലാണ് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ മാക്സ് ഫിലിമിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് അത് പുൾ ഓഫ് ചെയ്തത് അന്ന് ഇത്രയും വലിയ ക്യാമറ പല ഷോട്ട്സ് ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം വലുതാണ് ഓരോ ക്യാൻവാസുകളും ഒഡീസ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇഷ്യൂസ് അതിനെ എന്തുമാത്രം ഗ്രാൻഡായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ആ കഥ കണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സീനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ ഒഡീസി ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ഉള്ള സിനിമകളിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ബാറ്റ്മാൻ സീരിയസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പക്ഷേ ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാകും ഇത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു വിധ സംശയവും വേണ്ട ഇത് ഐ മാക്സ് ക്യാമറകൾ ക്വയറ്റായി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു ഒരുപാട് വാട്ടർ ഷോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒഡീസിക്കകത്ത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളുണ്ട് ഫാൻറ്റസി എലമെൻസ് ഉള്ള ഷോട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമ അനുഭവമായിരിക്കും നോളൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് യാതൊരുവിധ സംശയം കൂടെ അതെ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും ഈ ഐമാക്സ് ക്യാമറകളുടെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിന് ബാക്കിയുള്ള ടെക്നോളജി ഡീറ്റെയിൽസ് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ആയിപ്പോകും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്തായാലും ഐമാക്സ് ക്യാമറകളും സാധാരണ ക്യാമറകളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് സാധാരണയുള്ള ഐ മാക്സ് ക്യാമറകളും ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഒഡീസി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ മാക്സ് ക്യാമറകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അത് സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര